王子遇到了一只狐狸，狐狸跟王子说：“早上好。”然后王子，嗯，回头什么也没看到。说我在这儿呢，我在苹果树下面。感觉怎么样？有看到什么吗？我刚刚梦到一个女孩，她在给我讲故事。认识的吗？不认识。我想知道刚才我这个梦，它代表了什么呢？它只能代表，迄今为止，最能够让你放松的一个情境。最近还是一直睡眠不好，经常睡不着吗？还是老样子。来，师傅还得一直吃，我再给你开些药。谢谢。包子，咱现在去哪儿啊？抱你个头！不是杨光，我跟你说了多少遍了，叫轩哥。啊，轩轩哥，去公司吧。这么晚了还去公司啊？杨光，我发现你最近废话挺多的呀。你爸是富豪，你的人生呢也不可能尽善尽美，你只有自己不断的努力，才能过上自己想要的生活，才能过上多姿多彩的生活。你看我，最近除了在一直钻研苏绣之外呢，我还在准备申请法国服装工会学院的作品。哎呀，等我攻克下这个难关之后，我就去知识的塞纳马安圣河里面去畅游，到时候我在河边点一个。堆，然后弄点什么烧烤之类的。说的我都有点饿了。那行吧，今天就到这儿吧。接下来给大家放一首《Music》。
。喂，莫非，我弄到了两张名媛新品发布会的票，明天陪我去呗。几点啊？下午两点。可我下午约了客户了。哎呀，好莫非，你就陪我去嘛！正好我表姐结婚，那衣服还没选好呢，陪陪我好不好？嗯，嗯，我说你根本不是把我当闺蜜，你是把我当男朋友。好啦，男朋友，陪陪我好不好？好吧，拜拜啊。今天我特别感谢来到现场的所有的同行、嘉宾，还有我们现场的媒体朋友们，谢谢你们来到这里观看我们的新品发布会。那我来简单的介绍一下，我们明远集团呢是由我父亲唐启仁先生一手来创办的。我记得在我小的时候啊，我们家在做的是最简单的服装代工。这一转眼，三十年过去了。明远集团的格局如今发生了巨大的变化，在这三十年里，经过了我们明远人一代又一代的努力，我们在产品的设计、研发、生产到销售上，已经达到了国内行业里边最高的水准。当然了，这个数据做得漂亮是很重要的事情。但是我们明远想要做的，是中国风，是真正的来源于民族，真正的服务于我们的消费者，让我们的设计成为文化的现象，让我们的设计成为弘扬中国文化的载体，最终走向世界的舞台。
，今天的发布会非常的成功，看了我很激动，相信我们的合作啊也会成功。接下来还要你多多关照啊，必须的，合作才能共赢嘛。好，雪莲，来，哎呀，夏夏姐，哇，你的设计很漂亮，很优秀。谢谢。主要我们这次设计的主题用的是仙鹤，它也代表着忠贞不渝的爱情，也是很多人向往的吧。哇，很不错的创意啊。我相信会有很多女性喜欢，这新品不愁大卖啊！这样吧，嗯，咱们约下周去我办公室聊。好，好吧，没问题，没问题。他们的设计真好看啊！可是我觉得没有什么特点。不过在这个绣片上的仙鹤用了苏绣和抽纱两种工艺，这倒是让我没有想到的。你真是找到哪里都是学霸人设计。天哪！不过我不太喜欢我们夏雪玲的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了，而且为了宣传的噱头，就非要跟爱情主题挂钩。你想，如果一只鸟就能代表什么忠贞的爱情的话，那梁山伯与祝英台不就白死了吗？是吧？这位小姐，请问我们的衣服有什么问题吗？坐过来，好，坐。夏老师，不好意思啊，我只是发表自己的一些看法，嗯，没有针对您。比如呢，你说说看。那我说了，我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会更有仙气一些。所以你是设计师？没有，我是学服装设计专业的，还不能是设计师。刚有墨粉，实在不好意思。老师您好，麻烦这边采访一下。嗯，好。啊，这是我的本。啊？你这个记录的还挺细致的，不会是想抄袭吧？哦，您误会了，我只是学习服装设计专业的，想记录一些东西而已，并没有想要抄袭。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你知不知道这个抄袭是对原著最大的侮辱？你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？而且我都跟你说了，我没有抄袭，只是记录一下。好，那还给你。你把它给我有什么用啊？你都已经记在心里了。那你到底要怎么样嘛？给你。啊。我说你们开发布会不就是让人家看的吗？走吧走吧，唐总对不起啊。怎么就对不起了嘛？走。为什么我们又没有做错？不是担心你干嘛？哎，我本子掉了，走。本掉了，速写本。对呀、啊，我看被那个姓唐的给捡起来。对不起，对不起，我真没注意。不行，我要找那个冰块脸，把本拿回来。哎，你一定要现在去吗？要不然晚一点，等他们采访完我陪你去。不是，可是那个本很重要。好了，我请你喝茶，等一下我陪你去啊。哎，不是，走了，走了。这明轩不下来吃饭了吗？嗯。啊，发布会刚刚结束，他有些资料还要整理，估计还得忙一会儿。一会儿让我妈把这饭菜热一热，给他送上。哎，咱们不等他，啊，我们先吃。雪玲，不要客气啊、嗯。好。这发布会不是已经结束了吗？嗯。再说今天雪玲来，我还满心欢喜的，想到咱们一家人终于可以团圆的吃顿饭了。他毕竟是总经理嘛，事情也比我们多。处理的问题也很多，没关系，下次一起吃。嗯。不过我不太喜欢夏雪玲的设计，我觉得她的设计啊都太过于表面了。我觉得如果用欧根纱的话，整件衣服看起来会
更有先见性。Bella Riva Diva Legala for dead. No one. Photographer. Thank you. 前台您好，哦，我找一下。哎，小姐，你不能进去，保安。哎，我们可认识你了啊，别胡闹了啊，走吧。走就走。进来，陈哥，这个给你装好了啊，放了。哎，保证。对了，那个小女孩，她现在还在楼下？还在呢，保安就是请她出去，她都不走。我真是从来没见过这么死缠烂打，就是那顽顽顽强不屈的女同志啊，请她进来吗？问你一下啊，这个喜马拉雅是什么呀？这就是一个 A P P， 做什么的？你看呀，这就是一个网络电台，你要找什么？这个飞刀小。所以说嘛，我就是喜欢蒂姆·伯纳斯里这种聪明人。谁？不是什么李。哎，哎，没什么事可以出去了。轩哥，手机。我走了。喜马拉雅，喜马拉雅，喜马拉雅，什么破公司嘛？那么喜欢本本
你自己去买一个本吧。我去拿我的东西，还把我赶出来，还说自己是最懂传统精神的企业。你懂传统精神吗？你懂老祖宗说的仁义礼智信吗？懂老祖宗说的拾金不昧吗？你什么都不懂，你就是一垃圾企业。妈呀，我我长粉了！哎，呃，新来的粉丝你好，这里是小菲菲，有律律师函。你那个千年不变的吐槽电台还真有人听啊？懂什么呀？这叫直言难语。能当你的粉丝，成天听你在那叨叨，得是多无聊。不许说粉丝，我现在有实力重组，但是你别练了，再练练成健身教练了。你看那小胳膊。我要当模特。啥？姐，凯曼经纪公司在招模特练习生，报名了。我妈肯定不同意。那每个人生活方式不同嘛。反正等我先试上，走出名气来，他不同意也得同意。你想嘛，我如果当上了世界名模，你去法国的学费我给你出。真的吗？不是，这两码事儿，不能这样。姐，嗯，你能不能先别告诉妈？你就让我试一次嘛，好不好？嗯。哎，你不是也说我是天生的衣服架子吗？我是这样说，可不能这样做。嗯，你想嘛，我当上了世界名模，你呢成为了服装设计大师，我穿着你设计的衣服走秀，咱妈坐在台下看着不得美死的。不，咱妈在台下，我把你揍死。我不管，反正我已经报名了。再抱过去。
赶紧去啊，帮我买杯咖啡。招进来的，嗯，记得。嗯、呃，听说您回凯曼，我超开心，真的。是吧？嗯、最近怎么样啊？啊、呃，我最近挺好的，这两年走了不少商业秀。那挺好的。嗯，方总监。方总监，夏雨，你真的回来了？哎，佩德姐说你今天回来，我还不相信呢。是吧？啊、你要上去吗？我们先上去吧。走，我先上去。我先上去啊。我始终觉得那个地方有点太空了，所以你到时候排的时候一定要空场的时候把它弄密一点，好吧？然后还有一个是这个问题，方总监，在这个地方的时候人不要排太密，不要碰到。琳达姐，方总监来了。谁啊？你先去忙。好久不见，你们先去忙吧。你呀、啊、你呀、啊，风采不减当年啊。琳达姐，我本来就正当年呀、啊，你说。你把一个正当年的大设计师请过来参加这种小儿科的选拔比赛，你是不是故意整我？又来了，我哪是整你啊？你不知道吗？这些人未来可能都穿着你的衣服走秀呢。你不来怎么行？我的衣服？最近还有我的衣服吗？说的就是这个事情呀。你看，你环游世界一走就是两三年。我可是听说法国总部从今年开始。会在中国扩大战略布局。你要是再不回来，恐怕没你的位置了。我就知道姐还惦记着我呢。所以啊，比赛完了别走。又给我上思想教育课。方总监就好。丽娜姐，喝点水吧。嗯，方总监。哎，我喝咖啡，谢谢。等坐着吧。首先恭喜诸位通过凯曼经纪公司模特练习生的初次选拔。下面我们将进行的是复试环节。首先进行的是男模。是啊，啊啊啊！我走错了，身材不错、啊，变态吧。不好意思啊，你真不准进去。<笑>来，吃早酒喝了啊。嗯，来来来。哎呦，你不知道你不在的日子啊，我们都可想你了，是吧？是吧？小林哥哥。露竹。惊不惊喜，意不意外，想不想我？
。小鱼哥哥，谢谢你送我的钻石项链，我每天都戴着呢。你别考这一出啊，这都是我哥们儿，你干嘛呢这是？走走走你还挺会演戏哈。怎么？我帮你赶走这些花花草草的，还不赶快谢谢我？你小时候被你哥吵的时候，我也替你掩护过，好吧？你怎么不谢我呢？嗯，你和我表哥最 stop， 我不想提他。小鱼哥，你说我们真的回不到从前了吗？这辈子都不可能了。不过呢，我是一个是非分明的人。露珠永远是方小雨的好妹妹，那我就要投奔你了。投奔？对呀、啊。兄弟，夏总监快回来了。他带伞了吗？夏总监坐车应该不用带伞吧？啊。您说楼下那位啊，在咱们公司楼下等了几天了，有几天了吧？这雨都下一周了，把他叫到我办公室来啊！我先喝杯咖啡，在这稍等一会儿。谢谢啊。确认了一下，提供给每日时尚的新款服装，他都确定过了，他说会尽快发到网上。真棒！你是谁啊？阳光。哎，他是我请过来的。嗯、这是谁啊？苏姐，等还我。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌啊？唐总，可以把我的速写本还给我吗？可以是可以，可你的本子不在这儿。那在哪？我可以自己去拿的。我家里。你你家？那那那怎么办？这样的，你给我留个地址。到时候拍给你。哦。那。你记得一定要赶快把这个邮寄给我，我这个本子对我真的很重要。看我的时间安排。还有。谢谢。等一下，明轩，你要不要确定一下办公室里有没有少东西、啊？我说你们公司的人还真的都挺奇怪的呀。这办公室少的东西还挺多的，比如人情味你说什么？人情味。雪玲，她还是个小女孩，不懂事儿，别跟她计较。让一下
。方总姐，在等我吗？嗯，我我有点事想拜托你。说。嗯、呃，过两天不是凯曼的慈善晚宴吗？我资历比较低，没有被邀请参加。这事儿你跟琳达说就行，她能带很多人进去的。可琳达姐谁都没带，更不可能带我了。那你什么意思？让我带你去？可以吗？那你到时候问问别人吧，我还不一定去不去呢。嗯、啊，您在凯门这么重要，怎么可能不去呢？可以行，好，没问题。哦，好，谢谢方总姐，谢谢。方总监，谢谢，拜拜。怎么借这么多刺绣的书？我接了一个茶道服的工作，然后我想在里面绣一点别样的祥云图案，跟它的主色和花来互相呼应一下。中国风呀。嗯，我不想随随便便就照本宣科的，就直接把图案印在上面。那你就在这儿做吧，也挺方便的。这所有工具你都可以用。谢谢潘总。不过我这最近有点忙。有个单子需要你帮我赶一下。嗯，好啊，反正这个茶道服也不着急用。晚礼服，没问题吧？我在想，如果。老师，你肯改成这样可以吗？嗯，对方是为了参加慈善晚会定制，这样的话会不会太保守啊？我觉得不会，因为主要是面料的选择。如果选择一些若隐若现的纱的话，反而会更好看。行，相信你的判断。你在潘老师这儿，沈佳欣，你不是应该在学校里面准备毕业作品吗？我现在不就是来这儿准备毕业作品吗？我说你们俩，都把我这当成自己工作室了。潘老师，您心肠最好了，要不然这样，等我和莫非毕业之后，来您这儿给您帮忙。最好这次啊，你真的能毕业。下。